বিসম রহমান রহিম প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম আপনারা ইতিমধ্যেই আমাদের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি সাহেবের কাছ থেকে শুনেছেন যে আজকে আমাদের যে সভাটি ছিল এটা একটি যৌথ সভা আমাদের সম্পাদক মণ্ডলী সহ অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ এই সভার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল আগামী সাত নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করবার জন্যে কর্মসূচি প্রণয়ন করা এবং এই কর্মসূচিকে বাস্তবায়ন করার জন্য আলোচনা হয়েছে বিস্তারিত আলোচনার মধ্য দিয়ে যে কর্মসূচিগুলো নির্ধারিত হয়েছে সেই কর্মসূচিগুলো হচ্ছে সকালে ছয়টায় সকাল ছয়টায় সকাল ছয়টায় ঢাকা সহ সারা দেশে দলীয় কার্যালয়ে দলীয় পতাকা উত্তোলন এবং সকাল দশটায় স্বাধীনতার ঘোষক এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের মাজারে জিয়ারত সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং নেতা কর্মীদের সেখানে উপস্থিতি আমরা এই সাতই নভেম্বর অর্থাৎ জাতীয় বিপ্লব সংঘ দিবস উপলক্ষে পুরো নভেম্বর মাসেই আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি রাখার ব্যবস্থা নিয়েছি আমরা অঙ্গ সংগঠনগুলোর তাদের নিজস্ব কর্মসূচি গ্রহণ করবে আলোচনা সভা মিছিল সমাবেশ এর মাধ্যমে সারা দে সারা মাস ব্যাপী এই কর্মসূচি হবে কেন্দ্রীয়ভাবে আমরা একটি আলোচনা সভা ভাবে করার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি আমরা হয় ছয় তারিখে না হলে আট তারিখে আমরা এই আলোচনা সভা করব আমাদের মধ্যে প্রস্তাব এসছে সমাবেশের জন্যে সেটা আমরা আমাদের ভারপ্রাপ্ত চ্যানেল মহোদয়ের সঙ্গে আলোচনা করে সেটা হলে সেটা আমরা পরবর্তীতে আপনাদেরকে জানাব অর্থাৎ বাংলাদেশের রাজনীতির যে ইতিহাস সেই ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণময় দিনটি হচ্ছে এই সাতই নভেম্বর আমরা সবাই জানি যে উনিশশো একাত্তর সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে স্বাধীনতা লাভের পরে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল সে সরকার তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার যে মূল চেতনা সেই চেতনাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল দুঃশাসন দুর্নীতি এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে তখন নিজেদেরকে তারা নিজেদের রক্ষা করার জন্য যে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল সেই সংবিধানকে তারাই এক এক করে লঙ্ঘন করেছে এবং প্রথমে বিশেষ ক্ষমতা আইন তারা নিয়ে এসছে পরবর্তীকালে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে সব শেষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মুক্তিযুদ্ধের যে মূল চেতনা গণতন্ত্র তাকে ধ্বংস করে দিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করে দিয়ে সমস্ত পত্র পত্রিকা বন্ধ করে দিয়ে মাত্র চারটি খোলা রেখে সরকারি নিয়ন্ত্রণে এবং মানুষের মৌলিক অধিকারকে হরণ করে নিয়ে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা বাকশাল প্রবর্তন করেছিল উনিশশো পঁচাত্তর সালে জানুয়ারি মাসে এই সাতই নভেম্বর ছিল তারই প্রতিবাদ এই সাতই নভেম্বর ছিল বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক সৈনিক এবং জনতার সমন্বয়ে সংহতির মধ্য দিয়ে তাদের সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার যে বিপ্লব সেই বিপ্লব সেদিন সূচিত হয়েছিল এবং এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে উনিশশো সালে যে অর্জিত যে স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার জন্যে সেই স্বাধীনতাকে সুসংহত করবার জন্যে আরেকটি বিপ্লব সূচিত হয়েছিল আমরা এই সাতই নভেম্বর পালনের মধ্য দিয়ে সেই সময় যারা সাতই নভেম্বরে এই দেশকে রক্ষা করেছিলেন স্বাধীনতা সর্বমুত্তকে রক্ষা করেছিলেন তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করব এবং সেই দেশটিকে আমরা সেই দিনটিকে আমরা আবারও স্মরণ করব আজকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে প্রেক্ষাপটে সাতই নভেম্বরে সিপাহী জনতার বিপ্লব সৃত হয়েছিল 
আজকে সেই প্রেক্ষাপট দেশে বিরাজ করছে আজকে বাংলাদেশের সাহিত্য সার্বভৌমত্ব আবার বিপন্ন হয়েছে আপনারা দেখছেন যে আজকে আমাদের ন্যায্য যে পানির হিস্যা সেই হিস্যা আমরা পাচ্ছি না আপনারা দেখছেন যে আমাদের সীমান্তে যে হত্যা সে হত্যা বন্ধ হচ্ছে না আপনারা দেখছেন যে আমাদের সমুদ্র উপকূলে রাডার লাগাচ্ছে প্রতিবেশী দেশ যেটার সম্পর্কে আমরা জনগণকে বিস্তারিতভাবে কিছু জানা জানানো যাচ্ছে না জানানো হচ্ছে না আপনারা দেখছেন যে বাণিজ্যের যে ঘটনা যে আপনার ভারসাম্য সেই ভারসাম্য রক্ষা করা হচ্ছে না এক কথায় আমরা আজকে পুরোপুরিভাবে নতজানু হয়ে পড়েছি এবং আমরা পর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি ইতিমধ্যে রোহিঙ্গা বার্মা থেকে যে প্রায় দশ লক্ষ রোহিঙ্গা এসে আমাদের দেশে আশ্রয় নিয়েছে তাদেরকে ফেরত পাঠানোর জন্যে যে কূটনৈতিক উদ্যোগ দরকার সেই কূটনৈতিক উদ্যোগ এতটুকু যথেষ্ট নয় যেখানে আজকে দুই বছরে একজন রোহিঙ্গাকেও ফেরত পাঠানো যায়নি আমরা অত্যন্ত আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে ভারতে বিভিন্ন রাজ্যগুলোতে বাঙালি বলে তাদেরকে বাংলাদেশি মানুষ বলে তাদেরকে বিতাড়িত করবার জন্য তারা বিভিন্ন রকম হুমকি দিচ্ছেন বিশেষ করে আসামে প্রায় উনিশ লক্ষ মানুষকে তারা বলছেন যে তারা বাংলাদেশি থেকে এসছে এবং তারা বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে এবং তাদেরকে তাদের মন্ত্রীরা তারা হুমকি দিচ্ছে তারা তাদেরকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবে এই সব মিলিয়ে বাংলাদেশ এখন আর স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে সে সেইভাবে ধরে রাখতে পারছে না এবং দুঃখজনকভাবে বর্তমান যে সরকার আছে সেই বর্তমান সরকার আজকে ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে তারা এই দেশের সাথে সর্বত্রে রক্ষা করবার জন্য কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে না অর্থনীতির দিক দিয়ে বাংলাদেশকে পুরোপুরিভাবে একটা নির্ভরশীল অর্থনীতি পরিণত করা হচ্ছে এই সরকার খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে বলছে যে অর্থনীতি অত্যন্ত ভালো একটা রোল মডেল হয়ে গেছে বাংলাদেশের অর্থনীতি কিন্তু আমরা নিজেরা দেখছি যে এখানে যে কৃষক আমি গত পরশু একটা কৃষক দলের সম্মেলনে গিয়েছিলাম আমার নিজের এলাকায় সেখানে সাড়ে তিনশো টাকা আপনার ধানের মন যেটাতে ছয়শো টাকা খরচ হয় সেখানে সাড়ে তিনশো টাকা ধানের মন বাজারে কৃষক ধানের দাম পাচ্ছে না তার উৎপাদিত পণ্যের দাম পাচ্ছে না আজকে মানুষের কাজ নেই লক্ষ লক্ষ বেকার শিক্ষিত বেকার এটা আপনার কোনো কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ এই অবস্থার একটা প্রেক্ষিতে আজকে সারা বাংলাদেশে আপনার যখন গণতন্ত্র নেই সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা যে এই গণতন্ত্রের জন্য যিনি সংগ্রাম করেছেন যিনি উনিশশো একাত্তর সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যার স্বামী স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন যিনি পাক সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী হয়েছিলেন পরবর্তীকালে এই দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য যিনি সংগ্রাম করেছেন লড়াই করেছেন দীর্ঘ নয় বছর ধরে সেই গণতন্ত্রের মাতা গণতন্ত্রের নেত্রীকে আজকে বিশ মাস ধরে প্রায় কারাগারে আটক করে রাখা হয়েছে শুধু তাই নয় তিনি যে মারাত্মকভাবে অসুস্থ সে অসুস্থতাকে সেই সরকারি দলের যে হাসপাতালের পরিচালক তিনি অস্বীকার করছেন এবং এমন কথা বলছেন যে কথাগুলোতে আজকে সারা দেশবাসী আজকে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে যে তাদের উদ্দেশ্যটা কি তারা কি দেশত্রী বেগম খাদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে চায় আমরা অনেকবার বলেছি যে তার যেটা ন্যায্য প্রাপ্য জামিন সেই আইনগতভাবে সেই জামিন তাকে দেওয়া উচিত সেই জামিন তাকে দেওয়া হচ্ছে না সরকার সেখানে বাধা সৃষ্টি করছে এখানে কোনো আপনার আনুকল্যের ব্যাপার নেই এটা তার আইনিভাবে তার প্রাপ্য সেই আইনি প্রাপ্যটা তিনি পাচ্ছেন না সরকারের বিভিন্ন কারচুপির জন্যে সরকারের বিভিন্ন কারসাজির জন্যে এবং রাজনৈতিকভাবে তাকে আটকে রাখার জন্যে তারা এই বিষয়গুলো করছে বন্ধুগণ আমরা সেই জন্যেই সাতই নভেম্বরকে লক্ষ্যের সামনে রেখে আমরা মাসব্যাপী জনগণের কাছে পৌঁছতে চাই যেতে চাই বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট আমরা নিয়ে সামনে তুলে নিয়ে আসতে চাই এবং জনগণকে উজ্জীবিত করতে চাই যে জনগণকে উদ্দীপ্ত হয়ে তাদের যে হারিয়ে যাওয়া যে অধিকার গণতান্ত্রিক অধিকার সেই অধিকারকে ফিরিয়ে আনতে হবে ভোটের অধিকারকে ফিরিয়ে আনতে হবে বাক স্বাধীনতাকে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তভাবে চলাফেরা করার যে অধিকার সেই অধিকারকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে 
সেই জন্য আমরা জনগণের কাছে যেতে চাই এই মাসটাতে আমরা আশা করব যে আমরা এই নভেম্বর মাসে এবং সাতই নভেম্বরে আমরা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা একটা আন্দোলন করে তুলতে সক্ষম হব যে আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্য এক ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আমরা আলোচনা করব আমাদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এবং আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানদের সঙ্গে যদি সেটা সম্ভব হয় তাহলে সেটা আমরা চেষ্টা করব আরেকটি কথা আমি আপনাদেরকে একটু জানাতে চাই যে দুটো একটা বিষয় যে আমাদের ভাইস চেয়ারম্যান যেমন সাদেক হোসেন খোকা তিনি অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে তিনি হাসপাতালে আছেন এবং মুমূর্ষ অবস্থায় আছেন এবং তিনি গতকাল আমাকে অনুরোধ করেছেন আপনাদের মাধ্যমে গোটা দেশবাসীর কাছে তিনি দোয়া চেয়েছেন এটা আমি আপনাদেরকে জানাতে তিনি বলেছেন এটা আপনারা একটু ওইভাবে জানাবেন এই বিষয়গুলো আমি গতকাল উত্তর দিয়েছি সমস্ত আপনার একেবারেই মানে কি বলবো একজন পরিচালক হাসপাতালের তিনি তার কাছে তো আমরা প্রত্যাশা করি যে তিনি একজন একজন চিকিৎসকদের প্রতিনিধি হিসাবেই কথা বলছেন তো সেখানে তো আমরা যেটা আশা করব যে তারা একটা রোগীর চিকিৎসা করবে বাদ দেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বাদ দেন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বাদ দেন তিনি একজন সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী একজন রোগীকে চিকিৎসা করে তাদের নৈতিক দায়িত্ব এটা সেই সেই চিকিৎসাকে তারা অবহেলা করছেন এবং মিথ্যা কথা বলছেন এটা আমরা কোনো মতেই মেনে নিতে পারছি না যারা তার চিকিৎসা করছেন তারা কিন্তু এখানে কথা বলেননি কথা বলেছেন পরিচালক যিনি কিন্তু ওই আপনার টিমের মধ্যে যে আপনার যেটা মেডিকেল বোর্ড যেটা সে বোর্ডের মধ্যে তিনি নাই তিনি সরকারের নির্দেশে কথাগুলো বলছেন জি ভাই আমরা এটা লক্ষ্য করেছি সাকিব সাহেবের ব্যাপারেই আপনারা বলতে চাচ্ছেন এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এবং আমরা নিঃসন্দেহে সাকিব আমাদের বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য একটা একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান একজন খেলোয়াড় এবং তিনি এই টিমের জন্য বা এই খেলার জন্য তিনি একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ আমরা মনে করি তো দুর্ভাগ্য যে এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটেছে আমরা আশা করব যে এই ধরনের ঘটনা আর ঘটবে না এবং ক্রিকেটদের যে আপনার যারা অনুরাগী তাদের তারা অন্তত এই ধরনের ব্যথা বেদনা নেবেন না আজকে গোটা দেশের মানুষ যারা ক্রিকেট ভালোবাসে তারা অত্যন্ত ব্যথিত এই জন্য যে তাদের সবচেয়ে ভালো প্লেয়ার সবচেয়ে ভালো খেলোয়াড় তিনি আজকে আগামী এক বছর খেলতে পারবেন না এটা সম্পর্কে ক্রিকেটের ম্যানেজমেন্ট যেটা আপনার আইসিসি বা যারা আছে এসিপি এখানে অনেক রকমের সমস্যা আছে আপনার দুঃখজনকভাবে সেখানে অনেক রকম আপনার এই যে বুকি টুকি যে বলছে না এগুলোর সঙ্গেও তাদের কিছুটা সম্পর্ক থাকে বা কোনো একজন সাকিব যেহেতু খুবই প্রমিজিং দ্রুত এবং সে তার পুরনো ফর্ম নিয়েই খেলবে এবং বাংলাদেশকে মুখ উজ্জ্বল করবে ধন্যবাদ